Ayan, so pinagpalang hapon sa ating lahat and uh, blessed day sa bawat isa sa atin. Amen? Ayan, so sabihin mo nga dyan sa kasama mo sa bahay at dito sa loob ng church, pinagpala ka kapatid. Pinagpala Amen? Ka, kapatid. Amen. So let us put ourselves to the presence in the Lord and welcome the Holy Spirit upon this place and every household and believe that as we pray, God will answer our prayer. Hallelujah. Yes, so God, we adore you and bless your name upon this place, O Lord. And we know, O God, that you are mighty and able to do impossible things sa bawat isa sa amin. Na kahit na may pandemic, O Lord, we believe that you are faithful sa bawat isa sa amin, Panginoon, at patuloy mong inaingatan ang iyong mga anak. And Lord, today, we humble down before you, O Lord. Search our hearts kung meron man sa puso namin, O God, na hindi na ayon sa iyong salita. And Lord, help us to be humble enough to accept it, O Lord. And Lord, we ask for your forgiveness and we leave it all, all to you, O God. And we believe that as we seek you, you will reveal your word upon us, Panginoon, and you will cleanse us from all our iniquities, Panginoon. And Father, tinataas namin ang bawat church ng JTM Pasig at ang bawat sa every household as they are a church for you are, they are your people, O Lord. And Lord, tinataas namin lahat ng outreaches ng JTM and ang main church, O Lord, na ikaw ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa aming mga leaders at ikaw ang patuloy na mag palakas na sila ay hindi magagapi ng gawa ng kaaway, Panginoon. That they will stand in their faith and continue to believe that you are working upon every family, O Lord, upon every individual, and upon every dreams and visions that tinanim mo sa bawat puso nila, O Lord. And Lord, kahit na nasimulan ang buwan ng January ng Uh, level 3 sa Manila, O oh Lord. Lord, naniniwala kami that you are fixing every hearts of, our peop- of, of your people, Panginoon. Na as they stay in their home, you are forming their goals and plans to be aligned to your word, O oh Lord. At yun, Panginoon, ang gusto namin that our dreams and visions will be in line to you, O Lord. At patuloy mong gabayan ang aming government leaders, O Lord, kung paano nila panghawakan ang sitwasyon ngayon. At Lord, we believe na mas marami pa ang makilala sa'yo as we obey in your word, O Lord, to share your gospel. And Lord, hayaan mo na ang service na ito ay magbigay ng light sa bawat household magbigay ng strength sa bawat nahihina at magbigay ng new vision O Lord para lakaran ang year 2022 Lord maraming salamat Ikaw ang patuloy may naitaas sa lugar na ito sa bawat pamilya at Lord Ikaw ang manguna as we start the year right as we start the year with rising faith in Jesus mighty name everybody say amen amen, amen. so pinagpala hapon lahat bay handa na magpuri sa ating Diyos amen, amen. lahat amen. dyan na nasa online are you ready to worship the Lord amen, amen. so lahat tayo ay tumayo and believe that as we worship, kasi kanina ni-remind ni- ako na di ba pag nasa labas tayo ng bahay, pag kumakatok tayo, ano ang nangyayari? May nagbubukas ba? Amen! Minsan matagal. Pero, pag persistent ka na kumakatok, ay, 
Talaga naman, pagbubuksan ka. Amen? Ganon din. As we want open heaven to be revealed in our lives, kumatok tayo by worshiping God in spirit and in truth. Amen? Amen. Amen. So let's worship.
that we will receive the open heaven anointing sa bawat isa sa amin.
Yes, you are greater, oh Lord, and you are mighty. Na sa lahat na tinitingnan namin, oh Lord, na malaking problema sa buhay namin, Lord, mas malaki ka doon, Panginoon. At hindi pwede kaming sumuko pagkat ikaw ay nasa taas at nakikita ang bawat isa sa amin, O Lord. And so we continue, O Lord, to hold on to your word at malataya na mayayari at mayayari ang iyong salita. So as we continue to sing this song, let's believe that God is the God of impossible. That He can do everything. And let's lift our hands to the Lord and worship Him. Lord, I come with a newfound faith. I will trust every word you say. All my fears I'm laying down at your feet. I will trust in your grace that cannot be burned. Walk through the fire and not be burned. Thank 
You have seen the weaknesses, O oh Lord. We just declare, O oh Lord, you said in your word, in your weaknesses, you made power. Let, O oh Lord, our weaknesses be, uh, O oh Lord, be gone, O oh Lord. And Lord, let the power of your love and let the power of resurrection O oh Lord to contain these weaknesses and Lord we just declare O oh Lord na lahat ng kahinaan namin Panginoon ay, ito ay idulog namin sa iyo sapagkat alam namin Panginoon without the redemption of blood without the shedding of blood O oh Lord without Asking for your forgiveness, O Lord. Hindi ka makakilo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Lord, we just ask, O Lord, to contain us, O Lord. And ask for your forgiveness, O Lord. Because apart from you, O Lord, we can do nothing, O Lord. Hallelujah. Lord, Mahina kami, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, ang tao, Panginoon, ay lumalakas lamang pag naandyan ang banal na Espiritu mo. Nakasama ka namin sa mga dinadaanan namin, lalong-lalo na ngayon, Panginoon. Lord, we just declare, O Lord, na lahat ng mga viruses na yan ay tinunaw mo na through the blood of Jesus Christ, Panginoon. Hallelujah. At samahan mo po kami. Samahan mo rin yung mga nasa online. Even, O oh Lord, yung mga uh, tinamaan, Panginoon, na mga virus na yan, Panginoon. We just declare, O oh Lord, the power of healing to be manifested sa kanilang katawan, Panginoon. Ganun din sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lahat na naapektuhan, Panginoon. Alam namin, O oh Lord, magbabayad ang kaaway seven times two, as you said in your word, Panginoon. Hallelujah. Lord, protect every house, every family, O oh Lord. At Lord, ina-apply namin ang precious covering, the blood of the Lamb, Panginoon, na hindi papasok ang salot ng kaaway, Panginoon. Lord, I am Lord, even virtual. O Lord, yung mga hindi nakarating sapagkat limited lang, Panginoon, ang inaalaw sa church, Panginoon. And we just declare, O Lord, your word be powerful enough like a double-edged sword that it will penetrate every heart and every bones and marrows that will change our lives for God's glory In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Palakpakan natin, Panginoon. Pinagpala nga uh, hapon sa bawat isa. Uh, shalom, shalom. Kapatid, uh, kailangan be strong and courageous sa oras na ito. Sapagkat alam natin that the, the de, defeated po is defeated 2,000 years ago. 
ang gagawin lang natin ay i-declare natin yung power ng Panginoon, no? the built-in power in our hearts through the Holy Spirit sapagkat sabi nga, greater is in you that who is in the world. Amen? Hallelujah. Kaya, victorious ka kapatid. Amen? Yeah, praise God. Pinagpala yung mga nasa online. Kailangan yung fire, yung excitement. Andiyan din. At gawin natin ha, simbahan ang bawat tahanan sa oras na ito. Nakaprepared na yung communion nyo. Hallelujah. Nakaprepared na rin yung mga prayers nyo. Nakaprepared na rin yung mga patutuo nyo. Ganyan dapat ang gagawin natin. Amen? Para lalo nga... Yung fire ni Lord, yung excitement ay hindi mawawala sa bawat puso ng bawat isa. Praise God. Ah, talagang 2022 na. Sabi nila, mag-anniversary na raw ang COVID-19. Sabi ko, ang Panginoon lang ang kaya, kayang kaya niya puksain niyan. Amen. At walang magagawa yung kaaway kasi defeated na siya. No? Kaya tayo mag declare lang natin. Sabi nga, the Spirit of the Lord is upon us, upon me and upon you to declare the goodness of God, to mend the brokenhearted, to set the captives free, to free the prisoners, amen, and to declare God's favor. Amen? Ang 2022, sabi nga, open heaven and double, double, double portion. No? Walang uh, struggle. No? Stress-free ang mangyayari sa atin. Amen? Praise God. At pinagpalang uh, hapon sa bawat isa. At alam ko, excited na ang kailangan kapatid Excited ka, hindi lang uh, sa worship, sa ating, pagkakan, ating pag-awit sa Panginoon. Excited ka rin sa papatutuo sa lahat na ang gagawin natin. Amen? Kaya pag excited ka, kailangan meron kang uh, patutuo sa ating Panginoon. Amen? Kaya sino po uh, talagang yung magbo-volunteer, magpatutuo sa oras na ito, Tawagin na natin yung excited na talagang uh, ng ng Panginoon. Amen. Sino ba yung magpapatuto? Ready, ready na? Ah? Ready na? Ah. Praise God. Tawa. Si kasi yung Tawagin natin, walang iba, kung hindi uh, may birthday si Zoe. Zoe, palakpan natin, Panginoon, sa buhay ni Zoe, ang pagbabalik <laughs> ni Zoe. <laughs> Amen. Praise God. Kasi matagal po siya nawala at andito na po siya. Hello po. Uh, nagpapasalamat lang po kay Lord kasi nung January 3, nag 15th birthday na ako. So another year na naman ang nadagdag sa buhay ko. And nagpapasalamat ako kasi kasama ko sila, mami, yung family ko. Tapos andyan din yung lolo at lola ko. Kasama ko sila mag-celebrate ng birthday ko. Kahit ano. Nung birthday ko kasi parang, hindi parang nagkasakit ako. And Thank God kasi unti-unti na akong gumagaling ngayon. Wala na masyado yung sipon at ubo ko. So, an, magaling ako. And nagpapasalamat din ako kay Lord kasi umuwi, nung umuwi sila mama, wala namang nangyaring any turbulence or what. Safe silang nakauwi sa Cagayan de Oro. And yun lang. Thank, I give back all the glory to God. Amen. Salamat. Ang laki. Dalaga na po si Zoe at binalik po siya dito ng ating Panginoon at alam ko siya ay magtatagal. Amen. Kaya tawagin natin 
ang isa sa pinakamabait dito sa ating uh, sa dito po sa JTM ano walang iba kung hindi si ang um, butan si Angkolar sige uh, Larry kasi may favor na ginawa sa kanya Larry Alika <laughs> Yung favor na nangyari sa iyo kahapon Amen. Yung favor kasi, di ba? Akala natin din naman. Hindi, papasalamat na ako sa Panginoon na sa tungkol sa RT-PCR na bigla kasing dumami yung kaso ng uh, COVID. E yung RT-PCR ngayon, ang mga laboratory ay punong-puno ng, ng ano, specimen. Kaya Tinigil muna nila ang pagtanggap ng ano ng mga sent out na RT-PCR. Pero may tatlo kami kahapon na dala, tong Bernice pa sana yon pero yung nga sabi nila hindi nila tatanggapin kasi ano sila uh, marami silang backlog. Ang nangyari ngayon, pumunta ako kahapon alas 7 ng umaga. At nakiusap doon na tanggapin nila yung tatlo naming specimen kasi kung ano yun na hindi nila tatanggapin, kawawa rin naman yung mga pasinti na nagpa-RTPCR. Kaya yung may-ari doon talaga, kinausap ko na, na ano, tanggapin nila. E Nag-isip pa siya dahil ang backlog nila ay 14,000. Eh, kinausap rin nila doktora na Arle na ano na tanggapin nila eh nag-isip pa yung mayari sabi na lang ng mayari sige sandali lang antayin mo ako kung may darating na mag-analyze uh, ano tatanggapin ko yan praise God sa awa naman na ano may dumating na dalawang mag-analyze kaya tinanggap nila at yun na ano na yung naayos na yung ano Nag-aantay na lang kami ng result kung ano ang result ng tatlong RT-PCR. Ito ay binibalik ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Uh, salamat, uh, Kuya Lar. Kasi napakahirap po ngayon sa sitwasyon ng uh, ano, napakarami po nag... Uh, yung iba rin nga, hindi rin tumatanggap. Nag, ano na, yung mga ibang provider sa RT-PCR. Pero yun po... Pinalangin namin, kasama si Doktor na nalangin, we ask for the favor of God. Kasi napakayaw po talaga tanggapin. Miski po ako, tumawag na doon mismo, hindi ko nakausap po ng yung ano. Pero, na po, sabi nga, nothing is hard for me and nothing is impossible with God. Kasi pag hindi po natanggap yun, siyempre, Kawawa naman po yung pasyente, hindi niya po nila malalaman kung ano nangyari sa kanila. Amen? ba? Diba? Sabi natin, walang imposible sa Diyos. Praise God. At meron pa po na ready na magpatutuo. Sa, praise God. At wala na. Wala na sa online. Amen? Kaya dumako na po tayo sa ating pag pag ating pagtatanim walang iba i ano po ni doktora pastora mimi um ah uh, magandang hapon po sa ating lahat at uh, talagang ang buti-buti ng Panginoon dahil my favor si Lord pag tayo ay humingi ng wisdom sa Panginoon kasi sabi ni Lord, as wisdom and I will give you wisdom. Yun yung open heaven na sinasabi ng Panginoon. So we'll never settle for less. Pag alam mo na mayroong kang ginawa na pinagawa ni Lord sa iyo. Mayroong kang uh, favor. Kaya nangyari yung favor na yun. So salamat sa uh, araw na to at patuloy tayong nagbibigay ng ating tithes and offering. At magbibigay tayo sa ating uh, 
Mga first fruit, dahil nga, mamaya ituturo ko yung tungkol sa first fruit dahil tinuro na ni Pastor Doktor pero hindi niya masyadong uh, napaliwanag nung si Daddy Wisdom niya ituro ka ng umaga. Pero gusto ni Lord na sumunod tayo. Sabi nga, bring your first uh, fruit, first uh, born, first harvest. Sabi sa Ezekiel 44, uh, 30. So that the Lord will bless your home. So, ngayon, nag-first birth na kami last week. Kaya nga, kaya nga, nung nagka-problema na sabi nga, hindi tatanggapin yung uh, RT-PCR na ginawa namin dito sa clinic. Uh, nag-pray ako kay Lord. Talagang grabe ang pagtugon. Kaya sabi ko kay Larry, uh, kasi sa gabi, nung gabi ng Friday, Hindi nga sila tumatanggap. Sabi ko, kang umalis. Bukas na lang umaga and we will ask favor. And we will continue to pray for open heaven dahil sinabi na ni Lord, pag ikaw ay, sabi nga, you found favor with God. Sabi sa Proverbs 3, di ba? When we honor the Lord with, our, uh, with, the, uh, with the best na mayroon na binigay si Lord sa atin, yung honor natin. So, Uh, open yung barns natin to overflowing. Kasi dinidare tayo ni Lord sa Malakay 3.10 na sabi nga, bring your tithes and offerings to the temple and I will open the windows of heaven that you have no room to take it in. Amen. So, tayo ay magbibigay na. At yun nga yung sa tithes and offering. Nagpapasalamat ko kay Lord kasi last year, talagang grabe, Uh, in-increase ni Lord yung aming tithes and offering to uh, 100, almost 100 percent. Ganon kabuti ang Panginoon. Pati aming first fruit. At ngayon, first week pa lang ng January, pinakita na ng Panginoon na yung goal namin na sa tingin, sa tingin ng iba, sa tingin ng mga, mga anak ko, ito ay napakalaki. Pero wala pang Uh, usually kasi two weeks ang ginagawa kong first fruit. Ginagawa namin first fruit. Pero wala pang two weeks. Talagang umabot na. Halos abot na doon sa goal namin talaga na first fruit. Kaya talagang sumunod lang tayo dahil hindi tayo papabayaan ng Panginoon. At itong virus na to, andito yung pangako ng Panginoon sa Malakay 3. 10 hanggang 12 na hindi siya magpapadala ng mga uh, mabalang nakakain sa ating mga pananim. So, pati yung health natin, lahat ng uh, sabi nga, sa goal na dapat nandun yung spiritual, mental, physical, social, uh, family natin sa ating uh, uh, mga ministry, finances natin, yung goal na yon ay talagang dinugo na ni Lord. So, kailangan i-write, isulat natin para talagang uh, makita natin yung himala na ginawa ni Lord. At kung sino man yung may mga sakit karamdaman, I pray and I declare na magaling na in Jesus' name. At si Mr. Biglain, I pray na talagang pinagaling na yan ni Lord. Powerful. Powerful uh, si Lord. Sabi nga kanina sa kanta, God is a God of the impossible. So, parang imposible sa tingin mo. Pero God will do it. Ang kailangan, you believe. So, ipag-pray na natin ating mga ikaw po. Lord, salamat sa mga tithes and offering, O God, na i- yunanim na bawat isa, O God. We do believe, O God, na yung first fruit namin, Lord, ngayon, para sa building ng sa Kubaw, sa Potsdam, Lord, At sa lahat naman nagtanim dito, oh God, it will come to prosper and multiply, O oh God. We do believe, O oh God, na lahat ng pangako mo, yung promise mo na sinabi mo sa Joshua 21.45, uh, O oh God, na all the promise, Lord, it will come to manifest, Lord. Thank you, Lord. We bless you, we honor you. In Jesus' name, Amen. So, takda ko na tayo sa ating... Uh, Announcement. Hindi pa ba ito? Announcement natin. Patuloy pa, pa rin na ating mga 
power groups, patuloy pa rin ang ating mga uh, Bible study, kung sinong gusto na sumali o mag gusto magkaroon ng Bible study sa bawat tahanan, uh, in-encourage ko yung mag-PM kayo dahil uh, pwede tayong mag-open uh, ng Bible study sa tahanan ninyo. So, may youth activity pa rin tayo every second Saturday of the month kung saan ang mga youth natin, kabataan natin ang magtuturo at ini, nililid dito ni Brother Pastor Toby Silver. Kaya talagang yung mga kabataan, we are encouraging you to to be with us, to join with us. Online ma, online lamang ito. At alam namin, ma-encourage kayo, may gagawin si Lord sa inyo. At patuloy pa rin ang ating children. Uh, virtual Sunday School. Ay, hindi, Sunday School. Virtual School. At ito ay ginaganap ng Saturday, 6 uh, p.m. At maraming ginagawa ng activity. Ang saya-saya ng mga bata, may mga drawing sila na pinakita. Amen? So, uh, tingnan natin ang ating mga ba mga children. At ipag-pray nga muna natin ang mga children bago natin tingnan. Ay, mga children. Sana mga children. <laughs> Lord, salamat sa mga, mga bata na nandirito dahil alam na na sa Joseph, kay Rebecca, kay Caleb, at kay Ninyo, at sa lahat pa ng mga bata, Lord, na wala dito. Sa Laero, lahat na nasa sa virtual Bible study, Lord, ng mga children. We pray, Lord, for their divine protection to them. Your godly wisdom, be upon them, O God. Lalaki silang mabait, matalino at masunurin, Panginoon. And they will be a blessing, Lord, to many nations, O God. Salamat pa yun sa kanilang buhay. In Jesus' name, Amen. At tingnan natin yung mga bata natin na, na nanggaroon ng mga memory verse sila. Sige, Jessica, go. Isaiah chapter 61, verse 7. Instead of shame and dishonor, you will enjoy a double share of honor. You will possess a double portion of prosperity in your land, and everlasting joy will be yours. Thank you. Isaiah 61, verse, verse 7. Instead of shame and dishonor, you will enjoy a double share of honor. You'll possess a double portion, and everlasting joy will be yours. Isaiah 61, verse 7. Instead of shame and dishonor, you will enjoy a double share of honor. You will possess a double portion of prosperity in your land and everlasting joy will be yours. Isaiah, Isaiah 61, 61 verse, verse 7. 7. Instead, Instead of shame of sin and and dishonor, dishonor you will enjoy, enjoy a double, a double share, share of honor. honor. You will, you will possess, possess a double, a, a double portion, portion of, of pros, pros, parity in your, in your land, land and, and ever, ever lasting, lasting joy, joy will, be will be yours. Yeah. Isaiah chapter 61 verse 7 Instead of shame and dishonor, you will enjoy a double share of honor. You will possess a double portion of prosperity in your land, and everlasting joy will be yours. Isaiah 61 verse 7 Instead of shame and dishonor, you will enjoy a double share of honor. 
you will possess a double portion of prosperity in your land and everlasting joy will be yours. Isaiah 61 verse 7 Instead of shame and dishonor, you will enjoy a double share of honor. You will possess a double portion of prosperity in your land and everlasting joy will be yours. Isaiah 61 verse 7 Instead of shame and dishonor, you will enjoy a double share of honor. You will possess a double portion of prosperity in your land and everlasting joy will be yours. Go. Isaiah 61 verse 7 Instead of shame and dishonor, you will enjoy a double share of honor. You will possess a double portion of prosperity in your land and everlasting joy will be yours. Go. Isaiah 7. Instead of shame. Instead of afraid. And dishonor. And dishonor. You will enjoy. And you will enjoy. A double share. And double share. Of honor. Of honor. You will possess. You will possess. A double portion. A double portion. Of prosperity. Of prosperity in your land. In your land. And everlasting. And everlasting. Joy will be yours. Joy will be yours. Say a uh, precious. Si Aaron, si Adam na at mga iba pang mga bata na hindi sila nag-memory first. Thank you din sa mga children teacher na nagbibigay ng oras. Si teacher John Lil, teacher Gridel, Biema, teacher Biema, teacher uh, Daryl, teacher Annie, at si teacher uh, Vea. At si teacher Emlea na nagtitrain na ngayon as children teacher. Amen. Palakpakan natin sila at may mga drawing pa sila. Kasi sabi ko, i-draw kung ano yung uh, pag-honor kay Lord. Ano mga dreams nila, mga goals nila. Kaya yan, inikisa ni David ang COVID. Ending na ng COVID. Amen. Report, uh, inikis din niya yung COVID virus. At may mga drawing at magkaroon din sila ng aso. At bagong bahay. Grabe, ang mga bata, mayroon silang goals. At may mga iba pa, may talagang tumutulong na si Daddy kay Mami sa gawaing bahay. Sabi ni Aya, ang goal ni Aya, tumulong na si Daddy kasama sa goal. <laughs> Pati sila siya, ang bahay ang kanyang goal. At ano pang... At yung grade, yan yung kay ano yan, kay uh, Kayla na talagang gusto mataas ang kanyang grade. At ito naman si, uh, yun nga, mawawala ang COVID. Alam ko si Kayla, kasi ano ba nagawa niyan? Sila, ala si Yata yan, si, si Aya. Si Aya pala yan. O, sino pa? Oo, kaya, kay, kay Aya yan, kay Aya. Oh, sino pa? Tingnan natin yung mga iba pa. Yung dream. Uh, go back to the United States. Anong dream yan? Kay Aaron. At pupunta na sila sa New York. Ang galing naman ang mga ano. At bagong ba uh, sasakyan. Okay, next. Si goal ni Aaron, passing entrance exam sa Pasig Science, it, will be, it is done in Jesus' name. Si JM naman, magkaroon ng tablets. Talaga naman ang daming tablets. <laughs> Grabe, nakatuwa naman ng mga bata. At may isa pa dito, si, si uh, American Dream, si Adam. 
Talagang ang galing-galing, may picture taking pa. Uh, talagang grabe, ang talagang American dream. Ang galing-galing na mga bata, ano? Ang galing palapakan natin yung mga bata na talagang uh, uh, si Jerry, eh, si German din pala kasama siya. Talagang grabe ang mga bata, mag-imagine ang galing-galing na ang kanilang mga uh, ginuhit. For the glory of God, palakpakan natin ang mga ito at alam ko, they are the future leader of our society. So, we will never uh, stop teaching our children so that they will uh, do the will of God and they will uh, do the right way. They walk in the direction of the star, of the word of God. Amen? So, tawagin natin si Pastor sa ating... Uh, communion Pastor <laughs> Amen Praise God, di ba tayo natutuwa sa ating mga children and children teachers At ganoon din sa mag magulang Kasi pag wala rin ang mga magulang Sabi nga, bring uh, the children sa ating Panginoon So that uh, when they grow old They will be guided accordingly. Amen? Praise God. Uh, talaga napakabuti na ating Panginoon. Kasi isto ang year ng open heaven, double-double portion. Uh, walang, hindi is, uh, stressful. No? Walang pressure. Ibibigay ang mabubuti sa atin. Amen? At ang sabi nga dito, Kasi there is a power on first January po tayo. At ang sabi nga, no, ang Panginoon, uh, sa Exodus 23, 16, celebrate the festival of harvest. Bring you, me, the first crops of your harvest. Amen? Ito ay uh, talagang uh, ginagawa po ito noon, ngayon, at magpakailanman. Kasi ito po yung gusto ng ating Panginoon. Ito yung protection sa ating mga crops. Kasi ang kaaway, no, pag wala kang protection, na inaano, no, ito yung gesture natin upang lahat ng ating mga uh, kabuhayan, miskiyo, ari-arian, pag tayo po, hindi lang po yung tides, pag tayo nag-first nagpas tayo, sa lahat ng salot ng kaaway. Amen? Kaya, praise God. At alam ko, uh, yung iba ko, nakapag ano, na first fruit, ini-encourage ko yung iba na kung uh, talagang, uh, alam naman natin, tayo naman ay isang panampalataya. Alam ko, meron kayong time. No? Para, meron kayong uh, gagawin upang makapagbigay ng iyong uh, first fruit sa ating Panginoon. Miski online po, mga kapatid, i-goal po natin yan sapagkat ito ay sa Panginoon eh. Sapagkat ito po yung protection natin. Na 2,000 years ago, no, sabi nga ng Panginoon sa ating communion, itinas niya itong tinapay na to. Simbolo ng ating simbolo ng katawan ng ating Panginoon na ang sabi niya gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin at pagkatapos naman noon itinaas niya ito saro na to simbolo ng dugo ng ating Panginoon na lahat ng kanyang pangako ay gagawin niya according to his purpose Lord pagpalain mo sa kap na to make it holy for communion And we declare, O Lord, pass over from the works of the enemy. Lagpas sa anuman salot, O Lord, in Jesus' name. Amen. Pwede na po natin i-distribute. Come to the table. Amen, your souls will be fed. 
sabay-sabay po yan natin ipapartake. Kaya kapatid, kung meron kang uh, panalangin bago natin to kainin, pwede mo i-declare yan sapagkat may power nga sa ating communion. Kung merong uh, nangyari do sa ating pinadala na RT-PCR, wala imposible sa Diyos. Kapatid, kung meron kang binubuno sa ating Panginoon, kaman ay, ay personal, let it be for God's glory. Yung mga nasa online, I encourage you, mag-declare din kayo kung ano yung uh, ibig nyo. Ito ba'y healing? Ito ba'y uh, promotion? Ito ba'y about uh, kung ano mang uh, exam or kung ano man niya na sa mga estudyante? Kung ano yung mga dapat na pagsusulit nyo na gagawin? I-declare po natin sapagkat may power sa ating communion. Lalong-lalo na sa kumakalat ngayon na virus, ay alam natin, ito'y pinagtagumpayan ng ating Panginoon. Lord, salamat sa oras na ito. I just declare, O Lord, yung power mo, Panginoon, will be manifested as we partake this bread and wine, O Lord, in Jesus' name. Amen. Kainin po natin ang tinapay. Thank you, Lord. At seselyuhan po natin ng pag-inom ng juice. Lord, salamat sa iyong dugo na tunay nga. O Lord, yung mga door frame namin ay pinapahira na namin ng the blood of the Lamb. O Lord, na hindi makakapasok ang lahat ng anuman viruses na yan or bacteria na yan. Bagkos ang papa, inaalaw lang namin ay papasok ang pagpapala Panginoon in Jesus' name. Hindi po natin yung Diyos. So we thank you for the wine before the bread. For we see the life you gave and the blood you As we remember your wondrous love, you gave your body, you shed your blood. As we remember your wondrous love, you gave your body, you shed your blood. Salamat, O Lord. We just declare it's already done. In Jesus' name. Amen. Kaya kapatid, sabi nga na ating Panginoon, kung ano ang narinig ng Panginoon mismo sa ating bibig, kung ano i-declare mo ay gagawin niya. Ito ay nasa Numbers 14.28. Kaya ito po yung power of confession. Kaya declare po natin with all our hearts, mind, and soul. One, two, three. Restore, restore, restore. Restore, restore, restore. Restore, restore, restore. Satan, in Jesus' name, inuutusan ka namin. Lahat na ninaka mo sa amin, ibalik mo. Seven times two. What the devil intended for evil, God turned it for good. No weapon form against us, prosper. Every tongue that rise up against us, God condemns. From the fullness of His grace, we all receive one blessing after another. Curse pass over, blessing come in. Me and my household, we will serve the Lord. The blessing of the Lord makes Arnold, Mimi, and children a bear rich, and he adds no sorrow with it. I am untouchable and irresistible King. Whatever I do, I do it for the glory of God. Wherever I go, whatever I do, I will be blessed. I am a symbol and a source of blessing. The Lord is my shepherd. I have all that I need. And by the stripe of Jesus, I am healed. In Jesus' name, amen. We declare that we are blessed with God's supernatural wisdom. And we have clear direction for our lives. We declare that we are blessed with creativity, courage, ability, and abundance. We declare that we are blessed 
with a strong will and self-control and self-discipline. We declare that we are blessed with great family, with good friends, with good health, faith, favor, and fulfillment. We declare that we are blessed with success, with supernatural strength, with promotion and divine protection. We declare that we are blessed with an obedient heart and a positive outlook on life. We declare that any curse has been spoken over us, any negative evil word that ever come against us is broken right now in Jesus' name. We declare that we are blessed in the city, we are blessed in the country, we are blessed to come in, we are blessed when we go out. We declare that everything we put our hands to do is going to prosper and succeed. We declare that we are forever blessed. Yes, we are forever blessed and no one can change it. I am forever blessed, highly favored with no more limits. I am forever blessed to be a blessing to others. We're always at the top, never the bottom. We're always the head, not the tail. Always the lender, never the borrower. Year 2022 is the year of open heaven for double, double, effortless anointing in Jesus' name. Amen. I am patient, I am kind, I am not envious, I am not proud, I am not rude, I am not self-seeking, I am not easily angered, I keep no records of wrong, I don't delight on evil, I always protect, I always trust, I always hope, I always persevere, I never fail, I am successful, in Jesus' name, amen. Psalm 91. Those who live in the shelter of the Most High will find the rest in the shadow of Almighty. This I declare about the Lord. He is alone my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust Him. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly seas. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Do not be afraid of the terrors of the night, nor the hour that flies in the day. Do not dread the disease that stalk in the darkness, nor the disasters that strike at the midday. Though a thousand fall at your side, though a thousand are dying around you, this evil will not touch you. Just open your eyes and see how wicked are punished. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you. No plague will come near your home. For he will order his angel to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands. So you won't even hurt your foot in the stone. You will trample upon the lions and cobras. You will crush and pierce the lions and serpent under your feet. The Lord says, I will rescue you. Those who love me, I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be them in troubles. I will rescue and honor them. And I will reward them with a long life. And give them my salvation. Purihin ang salita ng ating Panginoon. Praise God. Talagang bless na bless tayo lahat. Amen. Kasi po, anuin ko na rin po, hindi ko po natawag yung dati nating kasamaan dito, si Brother Wawi at ang kanyang asawa. Salamat po sa pagdalo nila at kasama po nila yung kanilang mga anak. Salamat at talagang bless na bless po ang, ang bawat isa. At ganoon din tayo, I'm excited na to hear the Word of God, yung mga nasa online. No? Kaya re be ready, meron din kayong ball pen. No, mag-notes din kayo para lalo tayo ma-empowered sa word ni Lord. Kaya tawagin na po natin si Doktora, Pastora Mimi, siya po ang Amen! Ang nakasign po para mag-deliver. Ito na ating Panginoon. Amen! Magandang hapon sa ating lahat at alam ko may gagawin si Lord sa bawat isa sa hapong ito. Tanggapin nyo yan lahat dito sa sanctuary at dito sa virtual na mga churches. Amen? So, mga sambahan, I pray and I declare na every one of us will live in an open heaven. Amen? This is, it's, uh, it was declared, sabi nga ni Apostle, November pa lang, binigyan na ni Lord yung open heaven na uh, word sa Kanya. 
a double double portion of effortless anointing ang mararanasan natin this 2022. Amen? So, ang buti-buti ng Panginoon, ang ganda-ganda ng word na ibinigay sa ating overseer at ibinigay sa atin na uh, word ng Panginoon sa binigay sa akin sa Joshua 17 uh, 17 to 18 at uh, talagang claim ko yon ang word na yon. So, Pagdating naman ng araw o ng araw ng clinic namin, talagang grabe ang open heaven ang nangyari dahil sa daming pasyente na dumating dahil marami nga nagkasakit. Pero sabi nga, what the devil intended for evil, God turned it for good. He just learned to understand how to live in an open heaven. Amen? So, talagang sabi na kanina ni Daddy Vistam, the key of an open heaven. So, may susi. Sabi nga sa Revelations, di ba? Na I have given you the key that what you open, no one can close. And what you close, no one can open. Sabi ni Lord sa Revelation. But this afternoon, May sinasabi sa ang Panginoon sa atin kung ano, kung papano mamuhay na bukas ang kalangitan. Amen? So tayo manalangin bago tayo magpatuloy. Heavenly Father, thank you so much for this afternoon. Thank you for the opportunity, O God, that you have given me, O God, to preach your word, O God. Holy Spirit, come. I welcome you. I know apart from you, I am nothing. I am an empty vessel. Fill me with your presence. I am full, O God, with your empowerment, your anointing, O God. I claim it, O God, and I declare it also to everyone in the sanctuary and in every virtual home, O God. Sa lahat na worship sa amin, mararanasan nila ang empowerment na yun na sinabi nga ng tinuro last week ni Pastor Doctor sa Isaiah 61.1, The Spirit of the Sovereign Lord is upon me, for He has anointed me to preach the good news. Lord, we will declare good news only. We will declare and receive the good news only, O God, from you, O God. Maraming maraming salamat. We praise you, we honor you, and we glorify you. And we bring back all the glory, honor, and thanksgiving because it belongs to you alone. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. So, ang buti-buti ng Panginoon kasi sabi ko, Lord, ano ba ituturo ko? Dahil may mga ob na ituro na, na ituro na yung itinuro ko na dapat kong ituturo. Pero sabi nga, same word but different revelation. Dahil si Holy Spirit nagbibigay ng salita at nagbibigay ng revelation. God is always on time and God is always giving revelation to all the people who need the word. Sabi nga doon sa reaching your star. Sabi nga, the word, cannot get your word, get your star. Because the star will guide you to the right destiny na talagang prepare ni Lord. Last Sunday nga sabi ko, G, sa goal it's G because it is God-given. Kailangan, tanungin natin ng Panginoon, Lord, ano bang gagawin? Paano ba mabakas ang kalangitan para sa buhay ko sa taong 20? 21. Pera lang ba ang open heaven? Hindi po kapatid. Ang open heaven is a shalom. Na inaaral ka natin, di ba, last month, last year, yung pinakalas, kasi ito ay uh, pa, pagiging, para maging ready tayo this January 2022. This is the shalom. And what is shalom? It is the completeness. It is the rest. It is a prosperity from the Lord. So, the fullness, completeness, the shalom. Kaya ka nga makapag dahil andyan ang shalom ni Lord sa buhay mo. Amen? So, basahin natin sa Matthew 3, 3 to 17 para lalo nating maintindihan paano man natin maranasan, paano tayo mamuhay, how can we live in an open heaven? 
sa Matthew 3. Sabi dito, Then Jesus went from Galilee to the Jordan River to be baptized by John. So, ba, sabi nga dito, pumunta si Jesus galing sa Galilee, papunta sa Jordan River to be baptized by John. But John tried to talk him out of it. I am the one who needs to be baptized by you, he said. So why are you coming to me? Kasi alam ni John, the Baptist, na si Jesus ay ang Messiah. That Jesus is the Son of God. That He is the one that who will prepare the way. But Jesus is the way. Amen? So, sabi niya, why, so why are you coming to me? Bakit? pumupunta ka sa akin. But Jesus said, it should be done. For we must carry out all that God requires. All that God requires. So John agreed to baptize him. Men? Na parang minsan, maka-question ka. Mag-question ka. Pero sabi nga, it must be done. It should be done. Kaya mangyayari sa buhay mo kasi parte yan sa istorya ng buhay mo. Amen? Parte sa buhay mo na nandito ka ngayon, Anthony Batoon, na nandito tayo dit, na tayo lang, na nandito ka, Sophia, nandito ka, Karina, nandito tayo lahat. Bakit? Sabi nga, it should be done. Sabi nga, for we must carry out all that God requires. Sabi, so John agreed to baptize him. So mag-agree ka kapatid sa diniklara ng mga man and woman of God this year 2022. Amen? So para magkaroon ka ng effortless anointing. Sabi nga ni, ni John, so John agreed to baptize him. Kasi bakit? Sabi ni Lord, it should be done for we must carry out all God requires. Amen? Kasi pag sumunod ka, nagampanan mo, nagawa mo ang requirement, pag ikaw ay nag-apply ng trabaho, ano mangyayari sa'yo? Matatanggap ka. Pero pag hindi magawa, hindi mo magawa ang mga requirements, Hindi mo masubmit ang mga requirement, ano mangyayari? Hindi ka matatanggap. Walang open heaven. Pero sabi dito, for we must carry out all that God requires. Lahat ng requirements para makaraon ka ng open heaven, kailangan magampanan mo. It should be done. Amen? Kaya, Ang ganda-ganda. At ang kasunod na talata sa 16, so dapat sabi dito sa 16, After his baptism, as Jesus came up of the water, the heavens were opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and settling of him, on him. Hanggang hindi mangyayari, hanggang hindi mo gawin, sabi nga it should be done, hindi mangyayari, ang open heaven. At sabi nga dito, after his baptism, as Jesus came up out of the water, the heavens were open, and he saw the Spirit of God descending like a dove and settling on him. Amen? When we do the right thing, when we do the requirements of God, the Holy Spirit will empower us and we can do the effortless anointing and we will receive the double, double portion of inheritance na hinda ni Lord para sa atin. Amen? Sabi nga dito, and a voice from heaven said, This is my dearly loved son who brings me great joy. Amen? So, <coughs> dinideklara ni Lord sa, sa kanya, sa atin na talagang He will bring great joy. Ayoko na mag-face mask. 
dinamkan Sabi nga dito, and a voice from heaven said, This is my dearly loved son who brings me great joy. Hallelujah! Talagang pag tayo ay makasunod, ay talagang maranasan natin ang great joy na naranasan ng Father God. Amen? Kasi kung anong mayroon ang Father God, yun din ang ibibigay sa atin. Bakit? We are created according to the image and likeness of God. So everything God has, we had. We had. Bakit? We are created according to the image and likeness of God. So basahin natin sa Deuteronomy 8, kung saan dito pinaliwanag ng Panginoon, pinaliwanag dito sa kanyang salita sa Deuteronomy na makita natin ito yung mga batas, ito yung mga dapat susundin sa lumang tipan. At dito sa Deuteronomy 8, pinakita ng Panginoon na dapat tayo ay may susundin para yung open heaven sa ating mga buhay ay tuloy-tuloy. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy ang open heaven. Talabihin nyo sa katabi nyo, dyan sa virtual, tuloy-tuloy ang open heaven. Dinideklara ko, tuloy-tuloy ang open heaven. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano, Sister Dang Solbita, tuloy-tuloy ang open heaven. Sister Lucille, tuloy-tuloy ang open heaven. Sister Beth Mbili, Uh, Sister Olive, Sister Suelo, at uh, Brother Arvin, Beth Tapukol, tuloy-tuloy ang open heaven sa buhay nyo. Marilyn at Kiba, tuloy-tuloy ang open heaven sa buhay ninyo as we continue to do the will of God. Nasabi nga, it should be must be carried direct, must carry out what is required. Amen? So, dito sa Deuteronomy 28, uh, Deuteronomy 8, talagang ang ganda-gandahan ng kwentong ito na kung saan talagang dinala, dineliver ni uh, Moses ang mga tao papunta sa promised land. Amen? At sabi nga dito, be careful to follow every command I am giving today so that you may live and increase and may enter and possess the land the Lord promised on all to your ancestors. My prenamis na si Lord. My prenamis si Lord na open heaven sa ating ancestors. Ang ancestors na si Abraham. Na sabi nga niya sa Genesis 12, 1-3, sabi ni Lord, Go to the land that I will show you. I will make you great. Those who bless you will be blessed. And those who curse you will be cursed. And all the nations of the world will see you blessed. Amen? So, yun ang pangako ng Panginoon. So, itong mga Israelita, nagkaroon sila ng problem noong sila ay nasa, nasa Goshen na. Nagkaroon ng problem. Sabi nga Apostol, nas ang Goshen, it is a place. It is the where is It has already given to us through Christ dying on the cross. We just claim the Goshen in our life. Kung saan nandoon ang mga Israelita na nangyari, nakalimutan nila at dito makita natin, mabasa natin sa Deuteronomy kung bakit nawala sila sa Goshen. Bakit nakalimutan ang mga promises hindi na-claim ang promises ni Lord sa kanilang mga buhay. Amen. Sabi dito, be careful to follow every command I'm giving you today so that you may live and increase and may enter and possess the land the Lord promised on all to your ancestors. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep these commands. Grabe! 40 years na testing. Sa di dahil sila ay hindi nakasunod, pero bumalik sila sa Panginoon at may dinaanan sila. Tayo nga, dalawang taon pa lang, papasok pa lang tayo ng 
Three years. Di ba? Sabi dito, Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. Kaya pala may testing para makita ni Lord ang laman ng puso natin. Makita ni Lord kung paano tayo maglilingkod sa Kanya. Makita ni Lord kung tayo nga ba ay talagang nakniniwala na apart from God, we can do nothing po ay. Amen. Na kaya lang, minsan pag na lang, take it easy na lang tayo, nakalimutan natin na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng Goshen. Nandoon na tayo sa Goshen. Kapatid, ang Gosen, it is the best part of the land. It is the best part of Egypt kung saan doon dinala ng Panginoon ang mga lahi ni Joseph. Amen? Ang mga lahi ni Joseph kung saan si Joseph naging alipin siya, dumaan siya na mapagsubok dahil para mangyari ang plano ng Panginoon sa buhay ni Joseph. Amen? So, Andito sa number three, Be, He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Amen? Sabi nga dito, Be humbled you. He humbled you. causing you to hunger and then feeding you with manna. Amen? So, bakit? Because, sabi nga sa Matthew 4.4, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Amen? So, kailangan ma-realize natin na ang lahat ng salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay sa atin. Hindi lang pagkain na hindi lang mga pagkain na masasarap. Kasi darating ang time na pakainin ka ni Lord ng mana. So huwag mong sayangin kung may masarap pang kinakain ngayon. Huwag mong sayangin kung mayroon kang tambak-tambak na pagkain na binigay ni Lord. Amen? So, kailangan matuto tayong magsubi. Hallelujah! Sabi nga dito, He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Sabi nga ni, sabi ni Malia, ano to? Yung may dala kasi yung pamangkin ko kanina na, uh, ano ba yun? Marang, galing bukid nun. Dumating yung pamangkin ko galing bukid nun, nagbakasyon sila doon. Tapos dumating sila dito, dinaan yung mga pasalubong na marang, mga saging. Ah, talaga sabi ng kasama namin dito, yeah, yeah, parang, parang ew, parang ew ang, ano, ang, ang marang. Kasi ayaw nga nila ng mga, mga dorian. E ang dorian nga, di ba, ang mahal-mahal. Kasi gustong-gusto namin nila kambal, ya, doktor, ang dorian. Kasi masarap naman siya kahit iba ang amoy. So sabi niya, huwag mong sayangin kapatid. Huwag mong sabihin, ew. Kailangan, thank you Lord. Makakain ako nito. First time ko makakain. Hindi ko pa ito kilala. I-try ko nga. Kung kaya pakainin ka ng mana. Na mas lalong hindi mo panatikman. <laughs> Amen. Ma- sabi dito sa four. Verse 4, Your clothes did not wear out and your feet did not swell during these 40 years. Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. Observe the commands of the Lord your God, walking in obedience to Him and revering Him. Amen? So ang susi pala talaga sa open heaven, paano ka mabuhay sa bukas ang kalangitan is to observe God first policy. Seek the Lord always. Connect to Him daily through prayers and invite God every day in your life. Amen? Ginagawa natin yan. 
ginagawa ba natin yan? Or pagising natin, nagkukumawag tayo, anong lulutuin natin? Anong makain natin? Ano kayang ulam na ito? Ano kaya? At medyo late ka na gumising, kung ano na lang ang mabuhat mo. Kapatid, iba na ang 2022. May sinasabi ng Panginoon, we must observe God first policy. Sabi nga ni Pastor nung nakaraan, prioritize. Kung ano daw ang kung ano daw ang dapat mong gawin. Ha? Start it right. 2022. At ang right, we must observe God first policy. Amen? Seek the Lord always. So sabi nga sa tinuro ni Pastor dati na Isaiah 55.6 Six, seek the Lord while you can find Him. Amen? Seek the Lord while you can find Him. Sabi sa Isaiah 55, seek ang tinuro ni Pastor nung nakaraan. Kailangan natin, sabi dito, connect to Him daily through prayers. Kasi sabi sa jo, uh, John 15:5, apart from God, we can do nothing. If we connect to the true vine, We will be fruitful for apart from God, we can do nothing. Amen? Wala tayong magawa. So, continue to invite God every day in your life. Continue to invite. Ha? Kailangan ma- lumakad ka na kasama mo ang Panginoon. Lumakad ka na talagang andon ang guidance ng Panginoon sa buhay mo. Huwag yung mga worries of life o ano-anong mga hindi naman nakakatulong sa buhay natin. Amen? So, dito sa ituloy natin sa Deuteronomy 8, 6. Uh, 6 na ba tayo? Sabi dito sa 6. Sabi dito, Observe the commands of the Lord your God walking in obedience to Him and revering Him. So, seven, for the Lord your God is bringing you into a good land, a land with brooks, streams, and deep springs, gushing out into the valleys and hills, a land with wheat and barley, vines and fig trees, pomegranates, olive oil, and honey. A land where bread will not be scarce and you will lack nothing. A land where the rocks are iron and in can dig copper out of the hills. Wow! Wow! Talagang maghuhukay ka ng copper doon sa bundok ng kotyo. <laughs> Amen? Ito yung pangako ni Lord. Ito yung open heaven. Dadaling ka ni Lord doon. Well, nasa iyo, Paano mo to i-claim sa araw na ito at sa taong 2022 kasi mahinanda na si Lord. At hindi lang yan ang, ang inihanda ni Lord. So number 10, tingnan natin sa number 10. When you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. Be careful you don't forget the Lord your God failing to observe His command, His laws and His decrees that I am giving you this day. Alam mo yung kung nandun ka na sa promised land, nagkaroon ka na ng open heaven last sa buhay mo, panatilihin, mananatili yan, dahil dudoblehin ni Lord yan ngayong 2022. Bakit? Anong susi? Sabi nga dito, Be, when you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. Kailangan masatisfied ka. Kailangan Magpasalamat ka. Makontento ka kung ano yung binigay ni Lord sa'yo. Amen? We dream for more. We dream for big things. Pero kung ano nang mayroon ka ngayon, thank God for what He has done in your life. Amen? Kasi it will please Him. Sabi nga dito sa kanina, after yung point number one, sabi dito, it must carry out and all that God requires. So dito sa Point number two na tayo, please God through your praise and worship. At ang praise and worship kay Lord, hindi lang sa pagganta, hindi lang sa pagsayaw, kundi sa pag-honor mo sa Kanya and by giving your offering 
prayers of thanksgiving to Him. Amen? Sabi nga, please God through your praise and worship, honor God by your obedience, first fruit, na sabi nga sa Ezekiel 44.30 na sinabi ko na kanina, na nandiyan ba nilagay nyo? Sa Ezekiel 44.30 na sabi na di na sa sobre nakalagay na hindi naman dahil gusto namin ng first fruit. Kasi kami nga, na ginawa na namin ang first fruit namin na grabe talaga ang ginawa ni Lord. Kasi da, talagang two weeks hanggang 14, January 14 ang ginagawa namin na first fruit. Bago pa, yung first fruit namin nakaraang taon talagang inexceed, alam ko, inexceed talaga yung first fruit namin nung nakaraang taon. Talagang amazing si Lord. 100% ang in-increase ni Lord. Almost 100% ang in-increase ni Lord sa aming first fruit. At yung aming kita naman last year, talagang in-increase na Lord ng 100% din ang ginawa ni Lord sa amin. Amen. Kaya nga tayo nagbagawa ng leader. Alam mo ba, sabi nga nito, the first of the ripe fruits and all the gifts brought to the Lord will go to the priest. The first bats of the dome must also be given to the priest. The Lord will bless your homes. Kaya gusto mo na maging priest ka. Gusto mo maging pastor ka para makatanggap ka ng first fruit. Kapatid, hindi madali ang magiging pastor. Amen. Hindi madali ang magiging priest. Kasi maras malaki ang responsibility mo as the leader of your people. Amen. Na binigay ni Lord. So, gumawa tayo. Patuloy pa rin tayo dito sa, sa mga leader natin. Amen? Talagang, may mga leader tayo na talagang, ano, uh, tinotal ko yung from January, February, March, April, May. Kasi, ano, yung total, talagang amazed, nakaka-amazed talaga si Lord dahil sobra-sobrang increase ang ginawa ni Lord sa aming tithes and offering at sa aming building fund na binigay para sa Panginoon. Amen? Pag titignan mo, talagang mahamangha ka kung i-compare mo sa last year. Kasi mayroong mga ledger kami yung ginagawa. At nakabilin ako na maraming ledger noon pa. Kasi nga, goal ko talaga na, na ililista at nagagawa ako ng... Uh, Parang ledger wa, 19, uh, 19, ganito, 19, uh, 2000, ganito, ganyan, ganyan, hanggang yung 2021. Kasi it will please God kung talagang tayo ay sumunod sa inutos ng Panginoon. Amen? Balakpakan natin ang Panginoon. Amen. So, Magpatuloy lang tayo. Huwag tayong matakot magbigay ng ating tithes and offering. Maglista tayo. Tandaan natin, sabi sa tithes, ano ba nga ba, nung aaralin natin yan sa Life in Christ about tithes na yan. At yung offering na sinasabi ni Lord. At yun nga, sa pangatlo, honoring your parents, spiritual and the biological parents. Amen? Ino-honor natin ito. So, dito na tayo. Balik tayo sa sa 11, Deuteronomy 8, 11. Okay ba? Naintindihan ba natin dyan sa virtual na makasama natin dyan sa online? Naintindihan ba natin yung sinasabi ni Lord sa atin na we will please God through your praise and worship. And worship is not only singing, but giving our tithes and offering, our first fruit, our honoring the Lord. And the man and woman of God and our parents na ibinigay ni Lord sa atin. So, dito sa sa B, kung ikaw ay nabusog na, may, may maganda nang binigay si Lord sa iyo, be careful, baka minsan makalimutan natin. Ha, minsan nakakalimutan natin eh. Pag naging, take it, na, naging masaya na, take it easy, yung instruction, nakalimutan na naman natin. Hindi na naman natin nagawa yung tamang instruction ni Lord. Mento, hindi na naman natin nagawa, makalimutan uli. So, sabi nga dito, be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws, and His decrees that I am giving you this day. Huwag natin kalimutan. Anong in-instruct sa atin? Tuloy-tuloy lang, kapatid. Sabihin mo sa atabi mo, tuloy-tuloy lang, kapatid. 
Sa virtual, sabihin mo, pers maging persistent ka lang. Maging consistent ka lang. Amen. Maging consistent lang tayo, nene. Ha, Sister Lilia. Uh, Sister Me Anne Solibin. Consistent lang tayo. Huwag tayo makalimot na minsan ah, mamili pa tayo. Ay, kailangan pala ng damit, mga ganito, mga ganyan. Huwag na isiparate yung paano tayo tinuruan sa pagbibigyan natin ng tithes and offering. Pag save natin, bago tayo mag-spend, kailangan masunod natin ito for the glory of God. Amen? So, sabi dito sa 12, malapit na tayo. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your earth and flocks grow large and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud and you will forget the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of the slavery. Kasi minsan, nagiging proud tayo. Nagiging proud tayo na kaya ko na. Ako naman yan eh. Hindi yan tatayo kung wala ako. Kapatid, winawarning at tayo ng Panginoon. Winawarning at tayo ng Panginoon na talagang dapat magawa natin yung tama. Kasi sabi nga kanina sa point number two, yung pinaka-summary, it should be done. Yung first fruit natin, tithes offering natin, ang ating honoring sa ating mga man of woman of God, it should be done. Sabi mo sa sarili mo, it should be done. Amen? So, dito sa point number three, establish a strong and steadfast relationship with Father God through Christ Jesus. Amen? So, kailangan ma-establish natin ang strong and steadfast relationship. Kailangan matiba ang relasyon natin sa Father God. Kung saan ang Father God, nandun siya sa langit. Kasama niya ang Panginoong Yesus. Kasi ang banal na Espiritu Santo kasama natin ngayon. Sinasamahan niya tayo, binibiyan tayo ng kalakasan, empowerment para magawa natin yung pinapagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Sabi niya, establish. Kailangan may establishment ngayon, kapatid. Ang isang establishment, kaya nga establishment, kasi matatag na yan. Pero pagkasama mo ang Diyos, maging matatag. Matatag ang pamilya, matatag ang pananampalataya, matatag na pananampalataya, matatag na ano pa ang gusto mong matatag sa buhay mo, gawin mo ang Panginoong Yesus sa buhay mo na siya lang. ang daan at ang katotohanan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Sabi nga dito, believe that Jesus Christ is the Son of God. Jesus Christ is the only way to the Father. To the Father God. Be empowered by the Holy Spirit. Amen? Diba? Balikan natin sa Matthew 3 30 uh, Matthew 3 14 17. Matthew 3.17 Balikan natin Para makita natin na Sabi ng Panginoong uh, Father God Sabi ito And a voice from heaven said This is my Dearly loved son Who brings me great joy Amen Pag nagbigay tayo ng kagalakan Sa Panginoong Father God natin, ano mangyayari? Open heaven. Bukas ang kalangitan sa ating mga buhay. Amen? Naintindihan ba natin yan? Brother Dionisio, lin, lin, uh, biglain, na kung ano mang prayer mo ngayon, it should be done. It is done. Yung kagalingan ng yung ama. Amen. So every requirement na sinabi kanina because it we must carry out all that is required. Amen. Kung ano mang requirement kung gusto mong lumakas ka kung anong requirement, gawin mo na kung kailangan mong lumakas kailangan mong pumayat. 
Ako nga, sabi ko, nahiya naman ako sa sarili ko na yung goals and plan namin last year kasama yung pagbawas ng timbang. Pero nangyari, nako, halos hindi naman talaga nabawasan. Pero Lord, kasama ulit sa goal. At talaga ngayon, kinikonvict ako ng Holy Spirit na talagang magbawas. Na nang magbawas. So, sabi ko kay Mar, puro kulo-kulo na lang ang kakainin natin mag- Napansin ko, nung lugaw na lang kinain namin kagabi, ay talagang magaan ang pagising at nakatulog ka agad dahil lugaw-lugaw na lang tayo dito ngayon. Amen ba? <laughs> Sabi, amen? Sa lugaw sa gabi, sa umaga, <laughs> lugaw uli. <laughs> amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Kailangan natin maniwala. Kasi sabi ng Panginoon, This is my beloved son that brings me great joy. Amen? Para may marinig ka sa Panginoon, This is my beloved daughter that brings me great joy. Pag nagkabigay ka ng joy sa ating mga magulang, sa ating magulang, ano nangyayari? Nag-isip ang magulang, mabilang ko to ng bagong sasakyan, mabilang ko to ng house and lot, mabigyan ko to ng one million. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. At ganun ang ginagawa ni Father God. Amen. Amen ba? Kaya patuloy tayo. Establish lang natin yung relationship na yun. Dahil sabi nga, Jesus is the only way para ma-establish yung relationship na yun. Amen? Through Christ Jesus alone. Wala na iba. Hindi kung sino-sino man. Amen. Sabi nga, Jesus is the only way. No one comes to the Father except through Him. Sa John 14:6 yan, kapatid. Kaya kailangan ma-establish natin ang relationship natin sa Ama na sa langit upang bukas para atin ang kalangitan. Para sa atin. Dinideklara ko lahat tayo dito at dyan sa virtual na uh, nakiki-worship sa amin ay makatanggap ng open heaven because we have an established relationship. Our relationship with the Father is steadfast. Amen? Our faith, we always fight a good fight of faith. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Lakasan naman ang ating palakpak. Amen. So nakita natin, in-empower si Jesus, Holy Spirit. Kaya talagang, pag in ka, sabi ng Isaiah 61 na tinuro ni Pastor last Sunday, ay talagang, mai-empower ka. At yung double portion, ng prosperity in the land ay mararanasan mo. Amen? So, bumalik tayo ulit sa Deuteronomy 8. 8, ano na, 14. Sabi dito, Then your heart will, not, will become proud and will forget the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Alam mo, kung na naistab- Bless mo na yung relationship mo sa Father God. Hindi mo na makalimutan. Sabi mo sa karibu mo, huwag mong kalimutan. Huwag mong kalimutan. Sabi niyo sa tabi niyo, huwag mong kalimutan. At sa virtual, sabi mo, huwag mong kalimutan. Amen. Pag kasi, pag, nalam, pag na-establish na natin, we'll never forget. Ha? Pagkagaya ng pag yung asawa mo, talaga na-establish ang relationship mo sa kanya, never na makalimutan ka. Kung na-establish mo yung relationship mo sa mga anak mo, never na makalimutan ka. Sabi nga ng anak ko, maandito naman ang yung mga uh, membro na dayokdo kay Lord. Amen. Ma, talagang fight, a good fight of faith. Hindi nawawala. Lumalaban kahit hindi pinapupunta. 
Pero dahil alam nila na vaccinated sila, fully vaccinated, wala namang naramdaman, ay pumunta sila dito. Amen? Palakpakan natin si Lord. At dito nga sa 15. Palakpak, Lord. Sabi dito, He leads you through the vast and dreadful wilderness, that thirsty and waterless land with venomous, venomous snakes and scorpions. He, br he brought you water out of the hard rock. He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestors had never known to humble and test you so that in the end, it might go well with you. Amen? Na to the end, it might go well with you. Kaya tayo, binata, may pinapadaan ta atin, lari. Amen? Kaya yung artificial, na ayaw tanggapin, na sabi nga ni Arlie, naku, hindi natanggapin. Kasi hindi na daw sila tumatanggap. Sabi ko, hindi pwede yan. Sabi, tapos may lab laboratory kami kinuntak. Kasi parang, ano, pero binigyan ako ng wisdom ni Lord. Sabi ni Lord, hindi, ibalik mo yan. Bukas mo na papuntahin si Larry sa laboratory at ipapakiusap yan. And my favor akong gagawin. Dahil open heaven ngayon sa taong ito, So, ipapakita ko yung unang himala ng open heaven. Amen? So, sabi ko kay Ali, email mo. Kasi tinatawagan ko, hindi ako sila nasagot. Kasi parang nabubor yung, yung may-ari ng laboratory. Kasi nga, na-backlog na sila ng 15,000. Sa bilis naman ang pagdami ng mga, mga nag positive na ito, ay talagang ang laboratory, ay talagang Pagod na pagod na ang mga mga medtech, mga analysis ng mga laboratory. Kaya nga yung pamangkin kong isa, nahawaan ng, sa isang araw, isang daan ang iniswab nila. At mga almost halos mga positive. At pati siya ngayon nahawaan. Pero I know, vaccinated siya, mabilis siya maka-recover. I pray and I declare magaling na si Mitzi in five days time. Pasok na uli at makapunta na uli sila ditse sa kanilang tahanan. In Jesus name. Amen. Hallelujah. At lahat tayo ay covered. Dahil lahat naman dito, tines ko na sila sa early kaya pauwi sila sa probinsya. Negative naman. Sinumboy at negative naman. Si Ani negative naman. At lahat kami dito ay negative. Positive lang para kay Lord. Amen! Amen! So, so, sabi dito, He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestors had never known to humble and test you so that in the end, it might go well with you. Ha? It will go well with you. Kaya tayo, dinada, may dinadaanan tayo ngayon para magkaroon tayo ng disiplina. Bakit nag-double up uli ang ating mga box, ang ating mga COVID-19 infection? Kasi based sa mga study, uh, mostly na nahawaan na ang COVID infection ay vaccinated, hindi na makunahan. So, maawa naman yung mga ayaw magpabakuna. Magpabakuna na tayo kasi base naman sa pag-aaral, it it, it's already 100 years yung mga vaccine na yan. At same technology ang ginamit sa COVID vaccine, ang flu vaccine. Mayroon kasi nagkaroon na rin ng pandemic dati na talagang marami rin namatay nung 100 years ago about this uh, flu na ito. Kaya nga, mayroon ngayong flu vaccine. Diba? Kasi dahil dyan sa pandemic na it takes five years bago na tapos yung pandemic na yun. So, para matapos na to, sama-sama tayo isulong ang mabuting balita. Ang good news about Jesus. About salvation. About the only way that is Jesus. Amen? So, sa 17, sabi dito, 
You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Baka sabihin mo, kaya ko to, kaya ko tong COVID-19 pananampalataya ko, ako ay healthy and strong, hindi ko kailangan ang vaccine, hindi ko to kailangan, hindi ko kailangan ang mga face mask, mga face shield na yan, hindi ko kailangan, basta haharap na lang. Minsan nga, naisipan ko, para lang namang natural na lang talaga itong infection na to. Pero hindi ang katotohanan, the devil came to steal, kill, and destroy sa John 10.10. Ha, yun ang katotohanan. Nag-aaba ang devil to kill, steal, and destroy. Pag hindi tayo maging vigilant. Pag nakalimutan natin ang tama na pinapagawa ni Lord sa buhay natin. Amen. Maging vigilant tayo. Sabi dito, but remember. Sabi dito sa Sibinan, you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this world for me. Hindi kayo maman dahil magaling ka. Hindi kayo maman dahil sa ano pa man. Kundi dahil sabi sa salita ng Panginoon, Deuteronomy 8.18 But remember the Lord your God for it is He who gives you the ability to produce wealth. So, and so confirms His covenant which is swore to your sisters at it is today. At it is today. Amen. Kaya ka nandyan pinagpapa ng Panginoon. Bakit? Dahil sa pangako ng Panginoon sa ating mga ninuno. At dahil hindi nakalimutan ng ating ninuno na ang Diyos na nag Deliver sa kanila from the work of the enemy at sa buhay sa wilderness ay ang Diyos na nangako kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Amen! So, sabi nga dito sa Joshua uh, 8, 18, uh, Joshua 21.45 Sabi sa Joshua 21.25 Sabi dito, Not a single one of all the good promises the Lord had given to the family of Israel was left unfilled. Everything He had spoken came true. Amen? So lahat ng sinabi ng Panginoon, pinangako niya sa family of Israel was left unfulfilled. Amen? Ibig sabihin, walang naiwan na hindi nangyari. So kung may pangako si Lord sa'yo, may sinabi si Lord sa'yo, may sinabi si Lord sa akin, it will come to manifest. It will come to pass. Amen? I declare kung gusto nyo magkaroon ng bagong bahay, magkaroon ng healthy and strong body, mangyayari niyan. Ah, amen? Kung magkaroon ka ng saving, umpisahan mo na. Magkaroon ka ng boyfriend na mabait, matalino, ma mapa-right husband. Amen? Mangyayari yan In Jesus name Amen Matalino, mabait, masunurin Na mga anak Amen Kung gusto mong pasado ka na sa, sa board exam E claim mo na, umpisa mo na mag-aral Mag-aral ka na na mag-aral Amen Do not debate Do sa direction ni Lord Huwag ka na manood ng telenovela Drama Or ano ba yan Mag-focus ka na sa pag-review mo. Kung gusto ka mag-tap ng exam, dinideklar ako, magtatap ka sa board exam mo in Jesus' name. Hindi pa huli ang lahat. Amen ba? Pero anong susi? Sabi ka dito sa point number four, never forget nor deviate from God's instruction by meditating here. Word. Pag nilay-nilayan natin. What God requires, not through your requirements. Kung anong requirements ni Lord, hindi yung sa kaisipan mo makamundo. Hindi yung kaisipan ng Panginoon. Amen. Yung tinatawag na obedient and humble heart. 
Kaya tinadaanan natin ang testing na ito so that we will humble our heart. So that we will become obedient to the Lord. Magkasunurin tayo sa Panginoon. Amen? At sabi nga dito, kailangan ma-develop yung good character natin. Sa NLT nga, yung uh, good character natin ma-develop. Sa Deuteronomy 8, 1, 2, 3, tingnan nga na. Ah, ma-develop yung character natin. Ha? Sabi dito, Be careful to follow every command I'm giving you today so that you may live and increase and we enter and possess the land the Lord promised to know to your ancestor. Remember how the Lord God led you all the way in wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart whether or not you would keep his commands. I mean, ito yung character. Ma-develop yung character mo. Good character. Amen. Na gusto makita ni Lord sa bawat isa sa atin. Amen ba dyan? Lucel. Amen ba yan ati Julie Samar? Amen ba dyan? Si Montil. Yano. Alam ko, yung mga medrep na naki-worship ngayon, ay kukot na kayo. Kahit na sabi natin, hindi kami nagpapakover. Pero God is good to those who persevere. Amen? Amen! May natutuhan tayo. Amen! So, sabi dito sa conclusion, sa Deuteronomy ay, sa Joshua 17 17 14 to 18, sabi dito, uh, God is the source of everything. Huwag natin kalimutan, God is the source of everything. Amen? So, never forget. Never forget. Nor deviate. Amen? So, sabi nga, nakita nyo, may acronym yan. Open. Bukas. Ang kalangitan, open. Ang lahat ng points na yan. Observe God first policy. Please God through your praise and worship. Establish a strong and steadfast relationship with Father God through Jesus Christ. Never forget nor deviate from God's instruction. Amen? So, pag ikaw ngayon ay talaga nakasunod, Diyan, open ang buhay mo. Kaya dito sa Joshua 17, 14 to 18 na talagang may pinangako si Lord kina Joshua kaya klinaim nila ito. Amen? Sabi dito, the descendants of Joseph responded, it's true that the hell country is not large enough for us. But all the Canaanites in the lowlands have iron chariots Both those in Bethsan and its surrounding settlements and those in the valley of Israel, they are too strong for us. Sabi nga, hindi nila daw kaya, tinanggap. Sabi nga, hindi kaya. Pero dito sa 17, Then Joshua said to the tribes of Ephraim and Manasseh, the descendants of Joseph, Since you are so large and strong, you will be given more than one portion. I mean, kung ikaw ay large, kung ikaw ay strong, kung ikaw ay established, you will be given more than one portion. I declare, I pray, lahat ng matitibay at established ang panampalataya ka, Lord, you will be given more than one portion. Tanggapin nyo yan lahat. Tanggapin nyo yan lahat. At tinatanggap ko rin ito para sa sarili ko. So, I will remain strong and steadfast in my relationship with God. And I will never forget nor deviate to the instructions of God through meditating His Word. Amen ba? At Paper C, Gortiza, naintindihan mo ba? Nakukota ka dahil sa Panginoon. Hindi dahil sa kagalingan mo, kundi dahil sa Panginoon.
Dahil God is the source of everything. Sabi dito sa 18, the forest of the hill country will be yours as well. As, will be yours as well. Clear as much of the land as you wish and take position of its farthest corners and you will drive out the Canaanites from the valleys too, even though they're strong and have iron chariots. Amen. Na kahit parang sa tingin mo, nakakatakot siyang COVID na yan, yung micro na yan, nako, sisiw lang yan kay Lord. Sabi nga dito, and you will drive out the Canaanites from the valleys too, even they're strong and have iron chariot. Para sa tigil natin, hindi na tumigil-tigil itong COVID na to, but the promise of God, you will drive out. Hindi naman si Lord na sabi, I will drive out, but you will drive out. Tayo pa rin ang gagalaw kapatid with the empowerment of the Holy Spirit. With the promise of God that everything that He promised our ancestors will not live unfulfilled. Amen ba? Lahat ng pinako ng Panginoon, lahat ng sinabi niya ng Panginoon, it will come to manifest. I declare and I pray in Jesus' name. Amen. So, sabi nga, sa conclusion, we can receive the open heaven light if we continue to work it out and humble before the Lord because He has prepared more than one portion of inheritance and surely His promise of open heaven will come to pass as He has promised. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon at tayo ay tumayo na at tayo ay manalangin at tanggapin natin yung sinabi ng Panginoon na open na. Pero ang susi, sabi nga kanina, Observe God first policy. Please God at all times by your praise and worship. Establish a strong and steadfast with the, with the Father God with through Jesus Christ. At kailangan, sabi nga, never deviate, never forget the instructions of God in your life. Amen. God is the source of everything. Kapatid, kung gusto mo ng open heaven, sumunod ka sa aking panalangin ngayon. Kung sino pang hindi tumanggap sa ating Panginoong Yesus bilang tunay na daan at katotohanan patungo sa buhay na walang hanggan. Patuloy sa buhay na punong-puno ng pag-asa at kataganaan. Sa buhay na bukas na kalangitan. Sumunod kayo sa aking palalangin. Panginoon, lumalapit kami sa iyo. Nagpapakumbaba. Humingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Panginoon, pumasok ka sa aming puso at ikaw na po ang manguna sa aming buhay. Salamat po. Tulungan mo kami na makasunod sa bawat instruction mo. At hindi namin makalimutan na ikaw ang nagbigay ng kalayaan sa amin. Na ikaw ang nagbigay ng bukas na kalangitan na amin naranasan ngayon ang sobra-sobrang pagpalabala. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na makasunod sa iyo. Maraming maraming salamat sa iyo lamang, Panginoon, ang papurit pagsamba. In Jesus' name, Amen. And amen. Hallelujah. Lord, ako na naman ang langin. Lord, salamat, Panginoon, sa lahat na tumanggap sa iyo. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa kalma buhay, O God. Sa lahat na nandito sa sanctuary. At sa lahat na nakiworship sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon.
po na maranasan namin, Lord, ang pangako mo. Yung 2022 at yung at ng mga naranasan namin, Panginoon, hayaan mo na hindi namin makalimutan, Panginoon, na ikaw ang dahilan kung bakit may bukas ang aming kalangitan o God. Maraming salamat, Panginoon Yesus, dahil ikaw mismo ang nag sa amin o God. sa tamang direksyon sa bukas na kalangitan. Sa iyong pagsunod, sa iyong ama sa langit, ay naranasan namin ang bukas na kalangitan. Lord, alam mo, na this 2020, God, maranasan namin ang double double portion of effortless anointing, O God. na pinangako mo sa amin through our man of God. Maraming maraming salamat. We praise you, we honor you, we glorify you. In Jesus' name, amen and amen. Mawi tayo. God of the impossible. God of the impossible. impossible. The God of the The God of the impossible, you are who you are. The God of the impossible. Shalom be upon each and every one, O God. Here in the sanctuary and virtually, O God, I pray and I declare the peace of God beyond understanding be upon each and every one of God. The blessings of the Lord and the smile of God be upon us. In Jesus' name, amen and amen. Magandang hapon sa ating lahat. See you on Wednesday for our night of empowerment with Daddy Wisdom, uh, with Mommy Esther, uh, Uh, JTM Global Ministry. Jesus, I'm sorry, Global Ministry. Uh, so Sunday morning, 9 a.m. with the main church at 3 p.m. Ole, dito sa Pasig Outreach. See you. God bless and experience the open heaven live. Amen. God bless. Bye bye. Love you all. Happy New Year! Love you, love you! Bye-bye!